وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبشر منهما رجالا كثيرا ونساء واتق الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تحاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون அலவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாகிய அல்லாஹினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் இவ்வுலகிற்கு இறுதி தூதராக தேர்வு செய்யப்பட்ட நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு வலைவ சல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின் சொல் செயல் அங்கீகாரம் ஆகிய அனைத்தையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்று நடந்து வாழ்ந்து மரணித்த சத்திய சகாபாக்கள் சகாதிய பெண்மணிகள் குறிப்பாக இறைவன் நம் மீது கடமையாக்கிய வணக்க வழிபாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய இந்த வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையை எதிர்பார்த்தவர்களாக இங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இறைவன் இவ்வுலகத்தில் மனிதர்களை படைத்து இந்த மனித சமுதாயம் நேர்வழி பெற வேண்டும் என்பதற்காக மனோ இச்சையின் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து மரணித்து நரகத்தில் நுழைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் இறைவன் தூதர்மார்களை தேர்வு செய்தான் அவர்களின் மூலமாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்து நாம் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு மிகப்பெரிய முன்மாதிரியாக தூதர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை இறைவன் நிரூபித்தும் காட்டியிருக்கிறான் இப்படி ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் தூதர்மார்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டாலும் இறுதி தூதராக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு ஒலிவசல்லம் அவர்களை இறைவன் தேர்வு செய்து அவர்களின் மூலமாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்திருக்கின்றான் அதுவும் குறிப்பாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு ஒலிவசல்லம் அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட அவர்கள் தூதராக நியமிக்கப்பட்ட காலகட்டத்தை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மிக மோசமான நடவடிக்கைகளில் தன்னுடைய செயல்பாடுகளில் அமைத்து கொண்டவர்கள் தான் அதிகமாக இருந்தார்கள் மதுவில் மூழ்கி இருந்தார்கள் அடுத்தவர்களுடைய பொருள்களை அபகரிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் வார்த்தைகளில் மோசமான வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் பிற மனிதர்களை அநியாயமாக கொலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இப்படி எல்லா வகையிலும் அவர்கள் மிக மிக தாழ்ந்த காரியங்களை இழிவான காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக அந்த குறைசி மக்கள் இருந்து வந்தார்கள் அதன் காரணத்தினால்தான் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் இந்த மக்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்களை எல்லாம் பார்த்துவிட்டு அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் மோசமான காரியங்கள் மனிதர்கள் இப்படி வாழவே கூடாது என்ற முடிவை எடுத்த பெருமகனார் அவர்கள் 
ஹீரா என்று சொல்லக்கூடிய கொள்கையிலே தஞ்சம் அடைகிறார்கள் அங்கே பிறகு தூதராகவும் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் அந்த கொகைக்கு சென்றதற்கான காரணமே மக்கள் தவறான காரியங்களை செய்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினால் தான் மோசமான காரியங்களை செய்வதின் காரணத்தினால் தான் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் அந்த கொகைக்கு சென்றார்கள் பிறகு அவர்களை இறைவன் தூதராக நியமிக்கிறான் இப்படி தூதராக நியமித்ததற்கு பிறகு அல்லாஹின் தூதரவர்கள் தூதுத்துவத்தை ஏற்றவர்களாக இந்த மக்களுக்கு மக்களிடத்திலே மறைமுகமாக ஆரம்ப காலத்தில் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நபிரா நபராக தனி நபராக சந்தித்து சந்தித்து அல்லாஹின் தூதரவர்கள் இந்த மார்க்கத்தினுடைய இறைவன் அவர்களுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் எதை கடமையாக்கினானோ எதை ஏவினானோ அதை மக்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் பிறகு ஒரு கட்டம் வருகிறது இறைவன் சொல்லுகிறான் முகமது நீங்கள் இந்த மார்க்கத்தை வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் அதுவும் குறிப்பாக உங்களுடைய உறவினர்களிடத்திலிருந்து இதை ஆரம்பம் செய்யுங்கள் என்று இறைவன் கடமையாக சொல்லி காட்டுகிறான் உடனே அல்லாஹின் தூதரவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தார்கள் தன்னுடைய கோத்திரங்கள் தன்னுடைய குலத்தார்கள் அனைவரையும் அழைக்கிறார்கள் அழைத்து ஒன்று ஊட்டி அந்த சபையில் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் முதலாவதாக சொன்னார்கள் என்னுடைய குடும்பத்தார்களே என்னுடைய உறவினர்களே இந்த மலைக்கு பின்புறத்தில் இருந்து ஒரு குதிரை படை என்னை நம்மை தாக்க வருகிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீர்களா என்று அல்லாஹின் தூதரவர்கள் முதல் கொஸ்டின வைக்கிறாங்க இப்படி வைத்தவுடன் அந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் முகமதே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை நாங்கள் உண்மை என்று தான் நம்புவோம் நாங்க போய் நீங்க சொன்ன உடனே மலைக்கு பின்னால் குதிரை கூட்டம் வருகிறதா குதிரை படகு வருகிறதா என்று பார்த்து விட்டு நம்ப மாட்டோம் நீங்கள் சொன்னவுடன் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் சித்தி உண்மையாளர் பொய் பேச மாட்டீர்கள் உண்மையைத்தான் மக்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் சொல்வீர்கள் மக்களுக்கு மக்களிடத்திலே பழகுகிற நேரத்தில் அன்பாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் நேசமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் கோவப்பட மாற்றீங்க இப்படி அதிகமான நற்குணங்கள் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது அதன் காரணத்தினால் நீங்கள் சொன்னவுடன் நாங்கள் நம்புவோம் என்று சொல்லி முகமது அவர்கள் தூதராக நியமிக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அப்போது சொல்கிறார்கள் அப்போது சொன்னவுடன் அவர்கள் நம்புகிறார்கள் நாங்கள் போய் மலையில பின்னாடி போய் பார்த்துட்டு தான் நம்புவோம்லாம் கிடையாது நீங்க சொன்ன உடனே நம்புவோம் என்று சொல்லி அந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள் இப்போதுதான் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படியானால் நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை குறித்து நன்மாராயம் சொல்கிறேன் நமக்கு பிறகு வரக்கூடிய நரகத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறேன் நான் முகமது அல்லாஹின் தூதராக நியமிக்கப்பட்டு விட்டேன் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொன்னவுடன் அந்த மக்கள் அப்படியே தலைகளாக மாறுகிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக அபுலகம் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் அப்படியே மண்ணை வாரி அப்படியே அல்லாஹின் தூதருடைய முகத்திலே வீசுகிறான் இறைவன் உடனே வசனத்தை இறக்கி சொல்லி காட்டுகிறான் தப்பன் அவனுடைய கைகள் அழிந்து போகட்டும் முகமதுடைய கை முகத்தில் மண்ணை வாரி போ போ போடக்கூடிய இந்த அபுலாகமுடைய இரு கைகளும் நாசமாக்க நாசமாக வேண்டும் என்று சொல்லி இறைவன் குரானுடைய வசனத்தையே இறக்கி அருளி சொல்லி காட்டுகிறான் அவன் இந்த சம்பவத்தில் நாம் பெறக்கூடிய படிப்பினை என்ன என்று சொன்னால் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் தூதர் என்று சொல்வதற்கு முன்பாக ஒரு செய்தி சொல்கிறார்கள் மலைக்கு பின்புறத்தில் இருந்து குதிரை படை ஒன்று தாக்க வருகிறது என்று சொல்லுகிற மாத்திரத்தில் அந்த மக்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தூதர்னு தெரியல அதற்கு முன்பாக சொன்ன வார்த்தை முகமதே நீங்கள் உண்மையாளர்கள் நீங்கள் பொய் சொல்ல மாட்டீங்க நீங்கள் சொன்னவுடன் நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்வோம் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதருடைய நேர்மையை பார்த்து அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து பிறகு இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் உண்டு பிறகு அல்லாஹின் தூதரவர்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் வெளிப்படையாக பிரச்சாரத்தை செய்கிறாங்க சிலர்கள் கொள்கையை ஏற்றவர்களாக சத்தியத்தை ஏற்றவர்களாக இஸ்லாத்தின் பால் வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் சிலர்கள் இஸ்லாத்தையும் ஏற்றவர்களாக பெருமானார் அவருடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு உள் சார சாரையாக நுழையக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை நாம் சகல் முகாரிகளும் முஸ்லிம்களும் பார்க்கலாம் அதற்கு பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அல்லாஹின் தூதரவர்கள் அடைந்தார்கள் இதில் ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒரு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அல்லாஹினுடைய மார்க்கம் ஓங்கி கொண்டே இருக்கும் குறையாது இன்னொன்று அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை முகமதே உங்களுடைய நடவடிக்கைகளின் காரணத்தினால் நீங்கள் உண்மையை தான் பேசுவீர்கள் பொய் பேச மாட்டீர்கள் மக்களிடத்தில் அன்பாக நடப்பீர்கள் நேர்மையாக நடப்பீர்கள் கொடுக்கல் வாங்கலில் ஒரு நேர்மை இருக்கும் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் பார்வச்சம் காட்ட மாட்டீர்கள் அநீதி செய்ய மாட்டீர்கள் இப்படி பல பண்புகள் அல்லாஹின் தூதரிடத்தில் இருந்ததின் காரணத்தினால் 
இந்த இஸ்லாத்திற்கு மக்கள் சாரசாரியாக நுழையக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இறைவனை என்ன சொல்லி காட்டுகிறார் முகமதே நீங்கள் நறுகுணத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று நன்மாராயம் கூறக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹின் தூதரவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டார்கள் இதை பார்த்து பல்வேறு மக்கள் இஸ்லாத்தின்பால் ஈர்க்கக்கூடியவர்களாக வரக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அல்லாஹின் தூதரவர்களிடத்தில் யூத சிறுவன் ஒருவன் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அவங்க மரணத்தினுடைய தருவாயில் அந்த சிறுவன் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க யாரு யூத மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர் மரணத்தினுடைய தருவாயில் அந்த சிறுவன் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க யூதராக இருக்கிறார்களே அவங்க நோய் நோய் நலம் விசாரிப்பதற்கு அனுமதி கிடையாது என்றெல்லாம் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் ஒதுங்கவில்லை மார்க்கம் நோய் நலம் விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது அது யாராக இருந்தாலும் சரிதான் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அந்த யூத சிறுவனை சந்திக்க செல்கிறார்கள் போய் நலம் விசாரிக்கிறாங்க நலம் விசாரித்து விட்டு சொல்கிறார்கள் நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த மார்க்கத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இறைவனும் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை உங்களுக்கு தருவான் என்று சொல்லி மரணத்திலே தருவாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூத சிறுவனை இஸ்லாத்தின் பால் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் அழைக்கிறார்கள் உடனே அவருடைய தந்தை சொல்கிறார் அவருடைய மகனாரை பார்த்து சொல்கிறார் இதோ இந்த அபுல்ஹாசிம் சொல்லக்கூடிய அந்த கொள்கையை நீ ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்லி தந்தை சொல்லி மகனார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள் மரணத்தையும் தழுவுகிறார்கள் இஸ்லாத்தின் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக அவர்களை அவர்கள் மரணத்தை தழுவிய ஒரு வரலாறை நாம் பார்க்கலாம் அல்லாஹ் என் தூதர் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை அலமதுல்லா அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் என் மூலமாக இறைவன் ஒருவருக்கு நேர்வழி காட்டியிருக்கிறான் என்று சொல்லி அல்லாவிற்கே புகழை அல்லாஹ் என் தூதர் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் எதன் காரணத்தினால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹின் தூதருடைய நேர்மை பார்த்து அவர்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் நியாயமாக நடந்ததின் காரணத்தினால் பலர்கள் இஸ்லாத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் கூட இஸ்லாத்தை ஏற்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து இஸ்லாத்தை ஏற்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் இருக்கிறதா நாம் ஒவ்வொருவரும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நம்ம சொல்லலாம் இன்னைக்கு என்னை பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் மற்றவர்களை பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவரை பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று விரல் விட்டு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஸ்கூல்ல படிப்போம் காலேஜ்ல படிப்போம் அப்படி படிக்கிற நேரத்தில் நம்முடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து நம்முடைய பிரச்சாரத்தை பார்த்து இஸ்லாத்தை ஏற்ற நண்பர்கள் இருப்பார்கள் உங்களிடத்தில் இப்படி ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பலர்கள் இந்த இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு தடையாகவே இஸ்லாமியர்கள் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த இஸ்லாமியர் இருக்கிறாங்க பெயரவில் பெயரளவில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் தெரிவிக்க முடியாது ஏன் நம்முடைய நடவடிக்கைகள் அப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹ் ஓமவனை தூதரும் காட்டிய அடிப்படையில் நம்மால் இயன்ற அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் நம்மை பார்த்தே இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடியவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் அல்ல ஆனால் பெரும்பான்மையான நபர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு தடையாக நம்முடைய காரியங்கள் இருக்கிறது ஒப்பிட்டு பார்ப்பாங்க சில பேர் மனிதர்கள் மனிதர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சிலர்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய பண்புகள் இருக்கிறது அவருடைய கொள்கையும் நம்முடைய கொள்கையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பாங்க நம்முடைய கொள்கை எப்படி இருக்கிறது அவருடைய கொள்கை எப்படி இருக்கிறது ஒப்பிட்டு பார்த்து சிலர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் சிலர்கள் சில நடவடிக்கைகளை பார்ப்பாங்க இது சிறந்ததாக இருக்குத வரதட்சணையை குறித்து இஸ்லாம் சொல்லவே இல்லையே வரதட்சணை வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுத இதை பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் இருப்பார்கள் தானும் தர்மம் செய்யக்கூடியதை பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு வரக்கு வரக்கூடியவர்களாக சிலர்கள் இருப்பார்கள் இப்படி பல்வேறு நல்ல அமல்களை நாம் செய்கிற நேரத்தில் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய போதனைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அமல்படுத்துகிற நேரத்தில் இஸ்லாத்தின் வாழ் வரக்கூடியவர்களை இருப்பார்கள் அல்ல இவனை கிருபையினால் ஆனால் அதே இஸ்லாமியர்கள் பெயர் தாங்கி முஸ்லிம்களின் காரணத்தினால் இன்றைக்கு இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு கூட யோசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாங்க அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு மத்தியில் என்ன வேறுபாடு நாம் ஏன் இஸ்லாத்திற்கு நுழைய வேண்டும் என்று ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய பண்பு மாற்று கொள்கையிலே உள்ளவர்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்கின்றது மாற்று கருத்தை கிடையாது எப்படி ஒப்பிட்டு பார்ப்பாங்க இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்பதை விட குரான் என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்பதை விட நபிகளாருடைய பொன்மொழிகள் என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்பதை விட நடவடிக்கைகளை பார்ப்பாங்க அவர்கள் எதை வணங்குகிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குது என்பதை பார்த்து பார்த்துதான் இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் நம்முடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இஸ்லாத்திற்கு மு
நரகத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாலதுரமான விஷயமாக இந்த சிற்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லா குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னும் ஐஸ்வரிக்கு பில்லா பகுதி ஹரமல்லாஹு அலையில் ஜன்னா நீங்கள் இணை கருப்பித்து விடாதீர்கள் அல்லாவிற்கு துன்பம் இழைத்து விடாதீர்கள் அது உங்களை சொர்க்கத்தை விட்டு தடுக்கக்கூடியதாக மகுவாகும்னால் நரகத்தை தூக்கி வீசக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று இறைவன் தன்னுடைய திருமுறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் ஆனா இன்னைக்கு இஸ்லாமியுடைய நடவடிக்கையை பாருங்க அல்லாவை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் அல்லாவிடத்தில் மட்டும்தான் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அல்லாவிடத்தில் மட்டும்தான் கோரிக்கை வைக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு இஸ்லாமியுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கூடு என்ற பெயரில் உருஸ் என்ற பெயரில் இன்றைக்கு தெருக்களிலே உலா வரக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கலாம் மாற்று மதத்தவர்கள் ஒத்து பார்ப்பார்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க தெரியுமா நாம் வழங்க வணங்கக்கூடிய தெய்வம் எப்படி இருக்கிறது நம்ம நிக்க வச்சு வணங்குறோம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க படுக்க வைத்து வணங்குகிறார்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கறாங்க நம்மளுடைய தெய்வத்தை நாம் குளிப்பாட்டுவோம் அவர்களும் குளிப்பாட்டுகிறார்கள் நாம் தண்ணீரால் குளிப்பாட்டுவோம் பால் அபி அபிஷேகத்தால் குளிப்பாட்டுவோம் சந்தனத்தால் குளிப்பாட்டுவோம் அவர்களும் அதே போன்று தான் செய்கிறார்கள் சந்தனத்தால் குளிப்பாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் நம்முடைய தெய்வங்களுக்கு ஆடைகள் அணிவோம் பச்சாடை அதே போன்று கீழாடை என்று சொல்லி அவர்களுக்கு நாம் உடுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க நம்ம நிக்க வச்சவங்களுக்கு சட்டை போட்டு புடவை கட்டி அழகு பார்த்தோம் சொன்னா அவர்கள் படுக்க வைத்து ஒரு பச்சை துணியை போற்றி விடுகிறார்கள் நாம் அபிஷேகம் செய்கிறோம் அவர்களும் அபிஷேகம் செய்கிறார்கள் நாம் மக்கள் வரக்கூடியவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உணவு வெள்ளைச்சோறு அல்லது சர்க்கரை சோறு என்று கொடுக்கிறோம் அவர்களும் அதே போன்று ஏதாவது சர்க்கரையை கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள் நாமும் பத்தி கொடுத்துகிறோம் அவர்களும் பத்தி கொடுத்துகிறார்கள் நாமும் மாலை போடுகிறோம் அவர்களும் மாலை போடுகிறார்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றாக ஒத்து பார்த்து நாம் தேர் என்று இழுத்தால் அவர்கள் உருஸ் என்ற பெயரில் சந்தன கூடு என்ற பெயரில் நாம் செய்வதை விட இன்றைக்கு பன்மடங்கு அவர்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்புறம் ஏன் நம்ம இஸ்லாத்துக்கு போகணும் ரெண்டுமே ஒன்று தானே ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் நாம் நிற்க வைத்து வணங்குகிறோம் அவர்கள் படுக்க வைத்து வணங்குகிறார்கள் வேறுபாடு இல்லையே எந்த ஒரு வேறுபாடு காண காண முடியவில்லையே நாம் செய்யக்கூடியதை தான் இஸ்லாமியர்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாம் என்ற பெயரில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரே ஒப்பீடு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் கூத்து கச்சேரி என்று நடத்துகிறோம் அவர்கள் இதற்கும் மேலாக அவர்களும் நடத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் மது அருந்துகிறார்கள் வீடு குடிக்கிறார்கள் ஊர்வலம் என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதைத்தான் அவர்களும் செய்கிறார்கள் இதுக்கே நம்ம பேரை மாத்தணும் இதுக்கே நம்ம தெய்வத்தை மாத்தணும் இதுக்கே நம்ம கொள்கையை மாத்தணும் இதிலே இருந்துட்டு போயிடலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் கொள்கையை அவர்கள் கடைபிடிக்க கூடியதற்கு நாம் ஒரு தடை கல்லாக இன்றைக்கு நின்று கொண்டு இருக்கிறோம் அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தோம் சொன்னா இன்றைக்கு இளைஞர்களுடைய நடவடிக்கை பாருங்க உருஸ் என்ற பெயரில் கூடு என்ற பெயரில் அதை இழுத்து கொண்டு செல்கிற நேரத்தில் மதுவை அறிந்து விட்டு போதைப் பொருள்களை அறிந்து விட்டு பக்கத்தில் யார் நிற்கிறார்கள் எதிரில் யார் நிற்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு ஒரு முஸ்லீம் இப்படி செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறதோ ஒரு முஸ்லீம் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறதோ அதை சர்வ சாதாரணமாக செய்கிறாங்க கையிலே தூக்கி மறிச்சு கட்டிக்கிட்டு பெண்கள் வீதியில நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது வேட்டையை தூக்கி மறிச்சு கட்டிக்கிட்டு இன்னைக்கு டான்ஸ் போடக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கலாம் யார் எதுக்கு நிக்கிறா யாரு சைல நிக்கிறா அதெல்லாம் பார்க்கறது நேரம் இல்ல அடிக்கிற அடிக்க எப்படி ஆடணும் அவனை விட நான் கூடுதல் ஆடணும் அவனை விட நான் கூடுதல் ஆடணும் சொல்லி இன்றைக்கு ஆடக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கலாம் இஸ்லாமியர்கள் இப்படி ஆடலாமா ஒரு சின்ன புள்ள ஆடுனா கூட வீட்டுல என்னங்க சொல்லுவோம் இவ்வளவு ஆடக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இருப்போம் ஒரு பாட்டல் மொழி பிள்ளைகள் உச்சரித்தாலும் கூட அதெல்லாம் பாடக்கூடாது குரானுடைய வசனங்கள் தான் உன்னுடைய வாயிலிருந்து வரணுமே ஒழிய இது போன்ற சினிமா பாடல்கள் உன்னுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடாது என்று தடுக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்கள் இளைஞர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வளர்ந்தவர்கள் அனைத்தையும் தெரிந்தவர்கள் இன்றைக்கு சர்வ சாதாரணமாக இந்த நடவடிக்கைகளை ஈடுபடக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கையை நாம் பார்க்கலாம் பெற்றோர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இதை கண்டிக்க வேண்டும் சில பெற்றோர்கள் கண்டிக்கிறாங்க அதையெல்லாம் இளைஞர்கள் தூக்கி எரிந்து விட்டு என்னுடைய சந்தோஷம் அவன் ஆடுறத போன்று நானும் ஆடி ஆடு ஆடக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் நாளைக்கு சொல்லணும் உன்னை போல எவனும் ஆடலடா என்று சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆடக்கூடிய போதை பொருட்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அதுவும் குறிப்பாக மக்களுக்கு இடையூறாக எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு இந்த ஈசிஆர் பார்த்தோம் சொன்னா அந்த ஈசிஆர் நடுவில் நம்ம இருக்கிறோம் பார்த்தோம்னு சொன்னா போக்குவரத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இடையூறுகள்
எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இஸ்லாம் சொல்லவில்லை ரோட்ல நடந்து வரோம் ஒரு முள்ளு கிடக்குது ஒரு கிளை நீட்டி கொண்டு இருக்கிறது அதை நீ அப்புறப்படுத்தினால் நீ முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு இன்றைக்கு சர்வ சாதாரணமாக மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இடையூறலை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள் இவர்கள் செய்கிறார்கள் செய்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினால் நானும் செய்வேன் என்று சொன்னால் அவன் நமக்கும் அவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் யோசிச்சு பாருங்க அவர்கள் செய்தால் குற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் அவர்கள் இந்த காரியத்தை செய்தால் குற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் அதே காரியத்தை நான் செய்துவிட்டு அதை சரி காண்பதில் எந்த ஒரு நியாயமும் கிடையாது அது நம்ம உணரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது குறிப்பாக இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கூடுதல் கவனம் செலுத்தணும் மக்களுக்கு ஒரு காலத்திலும் இடையூறாக இருந்து விடக்கூடாது பார்த்த முறை எவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடையூறு இடையூறை ஏற்படுத்திவிட்டு நான் இதை செய்கிறேன் இதன் மூலமாக எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இதன் மூலமாக எனக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை பார்க்கலாம் இது இவ்வளவுக்கு நாசமாக்கிறோம் மறுமையும் நாசமாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் தர்கா வழிபாட்டை ஒழித்து கட்டினார்கள் அலி ரலீலா உணவுகளை அழைத்து சொன்னார்கள் அலியே அந்த கபூருக்கு மேல் உயர்த்தப்பட்டு எதுவெல்லாம் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் உடைத்தி அறிங்கள் சொன்ன மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு இது போன்ற வழிபாடை செய்யக்கூடியவர்கள் மட்டுமில்லாமல் மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு எல்லாருக்கும் இடையூறாக அதுவும் நமக்கும் மிகப்பெரிய பாரதூரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியத்தை சர்வ சாதாரணமாக இணைவைத்தல் என்ற பெயரில் கூடு என்ற பெயரில் உருஸ் என்ற பெயரில் தர்கா வழிபாடு என்ற பெயரில் செய்யக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்து நாம் இது போன்ற காரியங்களை தொடர்ச்சியாக செய்தோம் என்று சொன்னால் அது நம்மை நரகத்திலே கொண்டு சேர்த்துவிடும் எனவே இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இது போன்ற காரியங்களிலே கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் அதிலிருந்து ஒதுங்கிடுங்க அது நம்மை நரகத்திலே கொண்டு சேர்த்து விடும் ஒரு அற்ப சந்தோஷத்தை தரலாம் ஒரு நாளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கூத்து கும்மானத்தை தரலாம் ஆனால் அது நம்முடைய மரணத்திற்கு பிறகு மிகப்பெரிய நரகத்தை பெற்று தரக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளை இது போன்ற நடவடிக்கைகளில் இருந்து நாம் ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும் அதுவும் குறிப்பாக பெண்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு கூட்டம் நிற்கிது வீட்டில் இருக்க வேண்டிய பெண்கள் இது பெரிய ஒரு கண்காட்சி நடத்துறதை போன்று இது பெரிய மார்க்கத்திற்கு உட்பட்ட காரியத்தை நடத்துறதை போன்று அதை பார்ப்பதற்கு பெண்கள் கூட்டம் இன்றைக்கு அலைமோதக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கலாம் பெண்கள் தான் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் ஆண்கள் இது போன்ற காரியத்திற்கு செல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது பெண்களுடைய ஒரு பொறுப்பு அதுக்கெல்லாம் போவாதீங்க தண்ணியெல்லாம் அடிக்காதீங்க மதுவெல்லாம் இருந்தாதீங்க நம்முடைய பிள்ளை நம்ம கெட்டு போயிடுவா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கூட அதை பார்ப்பதற்கு வீதியிலே வந்து நிற்கிறார்கள் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த நடவடிக்கைகள் முழுக்க முழுக்க நம்மை நரகத்திலே கொண்டு சேர்த்து விடும் எனவே நாம் இதை புரிந்து கொண்டு இது போன்ற நடவடிக்கைகளில் இருந்து தூர விலகி சொர்க்கத்திற்கு பயணிக்கக்கூடியவர்களாக சொர்க்கத்திற்கு உண்டான காரியத்தை எதை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகிறதோ அதை மாத்திரம் நாம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் மாற்று மருத்துவர்களை பார்ப்பார்கள் அவருடைய நடவடிக்கைகள்லாம் பாருங்க அவருடைய கொடுக்கல் வாங்கலாம் பாருங்க எல்லாமே நேர்மையா இருக்குது என்று பார்த்து இன்றைக்கு கூட்டம் கூட்டமாக குடும்பம் குடும்பமாக ஒரு ஊரே இன்றைக்கு இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் என்ன காரணம் இஸ்லாத்துடைய போதனை பார்த்து தீண்டாமை குறித்து இஸ்லாம் பேசுகிறது தீண்டாமை இருக்கவே கூடாது எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது எதிலும் இருக்கக்கூடாது என்றும் இஸ்லாம் பேசுகிறது இன்றைக்கு செய்தித்தாள்களை எடுத்து பாருங்கள் இதை இந்த போதனை ஒரே ஒரு போதனை தான் தீண்டாமை இஸ்லாத்தில் இல்லை எல்லாருமே சமம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வரியை எடுத்துக்கொண்டு இஸ்லாத்தின் பால் வரக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய போதனை என்பது அனைத்திற்கும் நேர் வழிகாட்டியாக உதல் இன்னாஸ் இது மனிதர்களுக்கு நேர் வழிகாட்டியாக இருக்கிறது என்று இஸ்லாம் திருமறை குரானில் இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறானே அந்த போதனை ஏற்று இஸ்லாத்தின் பால் வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படி வரக்கூடியவர்களுக்கு கூட நாம் தடையாக இருந்து விடக்கூடாது நம்முடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் மாற்று மதத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் இஸ்லாத்திற்கு சென்றால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றினால் ஒழுங்கானவர்களாக ஒழுக்க சீடர்களாக அவர்கள் வாழ்வார்கள் என்ற உறுதுணையோடு இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் நம்ம இளைஞர்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதை பார்த்து அவனே தண்ணி அடிக்கிறான் சிகரெட் அடிக்கிறான் புத்தாட்டம் போடுறான் தப்பு அடிக்கிறான் எல்லா காரியமும் அவன்கிட்ட இருக்குது நம்ம பிள்ளை ஒழுங்கா இருக்கிற பிள்ளை கூட அதில் போய் கெட்டக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்கள் இதிலிருந்து விலகக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய நடவடிக்கைகள் எதிலும் இருந்து விடக்கூடாது எனவே இதை கருத்தில் கொண்டு நாம் ஒவ்வொருவரும் இதில் ஈடுபட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லா இடத்திலே பாவ மணிப்பு தேடுவோம் இறைவா இந்த காரியத்தை நான் தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன் அறியாமல் செஞ்சிட்டேன் புரியாதவனாக நான் செய்துவிட்டேன் இதற்காக எனக்கு கூலி கொடுத்து விடாது என்னை மன்னித்து விடு எனக்கு
எல்லாம் அல்ல கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் நம்முடைய கிளையின் சார்பாக நாம் மார்க்கத்தை மக்களுக்கு மத்தியில் போதனை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதுவும் குறிப்பாக சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கு பல்வேறு கட்டங்களில் அவர்களுக்கு மார்க்கத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு பணியை நம்முடைய கிளையின் சார்பாக நாம் செய்து வருகிறோம் பக்த மதரசா மூலமாகவும் அதே போன்று கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு ஆண்களுக்கு தனியாக அதே போன்று பெண்களுக்கு தனியாகவும் நாம் நடத்தி வந்தோம் அதே போன்று இரவு ஒரு மாத ஸ்கோர்ஸ் பெண்களுக்கு மட்டும் அதை நாம் தனியாக நடத்தி வந்தோம் அதனுடைய இறுதி பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சி நாளைய தினம் சனிக்கிழமை மாலை சரியாக ஐந்து மணி அளவில் பொது தெருவில் பெருநாள் தொழுகை எங்கு நடைபெற்றதோ அதே தெருவில் வைத்து பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது அதில் கலந்து கொண்ட அனைத்து சிறுவர்களுக்கும் சிறுமியர்களுக்கும் அனைவருக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றது எனவே உங்களுடைய பிள்ளைகளை சேர்த்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பிள்ளைகளோடு அந்த பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுங்கள் நாளை மாலை சரியாக ஐந்து மணி அளவில் பொது தெருவில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது இதில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக உள்ள ரப்புல்லாலமின் நம் அனைவரையும் ஆக்கியவர்கள் போனார் இஸ்லாமியம்